歌谣白玉，师姐，怎么又是你？白玉，你这个叛徒，去受死吧！不用追了，你追不上的。哇，这家伙身材居然这么好！看够了没有？谁看你了？等一下，做我的侍卫吧、嗯。这是你第二次救我，上一次是在树林里，你很适合做我的侍卫。我调查过你背景，很干净。嗯、我是来追杀白玉的，救你是顺手的事儿。再说了，你又没给我什么好处，我为什么要给你当侍卫？我可以帮你找到白玉，这家伙名声不错，而且我最近太穷。行，成交。不过你得答应我一个条件。什么条件？可要白玉玉，把把王子有危险，有刺客，保护王爷。哎呀，完了完了，这要是被他们看到，我就输不清了。二王子，王爷，王爷。王总管如此慌乱，不怕扰了本王的雅兴？惊扰了王爷，还望王爷恕罪。只因刚才府中发现刺客，但听您的安危，王爷没事就好。吓死老奴了！退下吧。诺。洗澡竟然不备水，难道他早发现我躺在这儿了？五明，你终于回来了。哎，你干嘛钻进来？我如果不进来，王总管就会发现你在这里。哎，对了，你刚才说什么要求？每个月工钱三两，包吃包住。没问题。一言为定。一言为定。属下失职，刺杀就失败了，是因为……废物！一次失败还有脸回来？下个月的紧要休假得到，发誓王道。属下知错，言不及三一时。起来吧。谢三公子。大哥本就是嫡长子，但他的母后是戴罪之身，不足以对我产生什么威胁。二哥的希望最大，有大将军公孙瓒的父子。让我没想到的是，父皇居然还将禁军虎符交给了他。国师大人，我是不是该准备祝贺二哥登基的礼物了？啊，三王子不必担心，如今圣上还没有定下立谁为太子，我们还有时间。国师，倘若你亲自出马去杀了二哥，如何？等我登基以后，你可就是丞相了。国师。今日本王累了，这局就到此为止吧。啊！二王子，老夫倒要看看你这五年长进了多少。嗯、我又叫了你一遍，该怎么感谢我呢？任凭三王子。哇，这院子居然有这么大，这家伙可真奢侈。这女子估计是二王子捡来的吧？二王子特意交代的，他的份菜得要咱们端到屋里。看来他就是二王子的风流债喽。哎，我相信，迟早有一天，我也会成为二王子的风流债的。我就粗稳啊，粗野呀，都给二王子留着呢。估计还想变凤凰？你们也配？自不量力。
那个，你借我来干嘛？站在门外。干嘛？废话怎么那么多？哎，我答应你来当侍卫，可没答应你要站岗。站岗得加钱。你是我的侍卫，侍卫其中一个职责就是站岗，不站的话会扣你工钱。就知道没那么好心，坏人渣男，呸！我不是因为太穷了，不对，要不是为了抓到叛徒白玉，我才不会在这受委屈。王总管，这是我的自画像，麻烦你帮我转交给王爷。我脸上有什么东西吗？简直一模一样！难道王爷对姚成岛负责？啊，王爷，请慢用，老奴先告退啊。嗯，那么奇妙。哎，师妹，哎，姐姐，这里有没有胡萝卜？胡萝卜，今天在食谱上没有这个呀。生的，生的胡萝卜有没有？生的啊，有好像是有吧，但能这玩干啥呀哎？哎，那你把这些菜都换成胡萝卜，可是吧？哎呀，小姐姐，你看你人见人爱，花见花开，心肯定是最好的，就帮帮妹妹嘛。啊，你还真有眼光，那行你等着，我给你整去。行，接下来。哎，师妹。白侍卫，你出来府中很多规矩还不懂，我来是给你立立规矩。好吧，你进来吧。这要搞的哪一出啊？白侍卫，这王府啊，深不可测，并不是你能来的地方。不如拿着这些银子离开，去外面多看看，多走走，如何？原来是想赶我走。你算老几？不用了，王总管，这府里挺大，我腿短，够我走的。听说上一个跟你一样的姑娘，我要不顾她，失踪了。听说上一个跟你一样的姑娘，我要不顾她，失踪了。连尸首都还没找到，可怜啊！白侍卫，你可要小心一些。哼，这阴狠的死太监，居然敢威胁！有劳王总管费心啦，上次提醒我的人现在还在躺着呢，不知王总管最近身体可好啊？你哼，总有一天你会知道，这王府你不该来。哼。嗯。阿、啊、大哼，凭什么要拍我这猪头？叫他来见我。白侍卫，王府规矩，杜绝浪费，否则家法伺候。当然了，你也可以选择不吃。我不吃，我减肥。哼，我还治不了你了，看你能坚持几天。吃饱了就回房睡觉吧，别再丢人了。我吃胡萝卜有什么好丢人的？你说天下那么多美味佳肴
，你们说这片是胡萝卜？那年大旱，颗粒无收，师傅为了养活我，把所有的家当都换成了胡萝卜。从那时候开始，我就特别爱吃胡萝卜，就算吃的再饱，我也能接着吃。有那么好吃吗？嗯，你尝尝。很甜吧？嗯，既然你这么喜欢吃胡萝卜，明天我就安排玉厨给你选最上乘的胡萝卜，给你享用。真的？一言为定。一言为定，小师傅。就个嘛，就是好心人要。王总管，你没有听见吗？王总管，这都是上面安排的，我也没办法呀。嘿。<笑>王总管，等会儿王爷要过来吃的。什么？怎么，本王不可以过来吗？啊，参见王爷。好了，王总管，下去。是。我这不行，治不了你。走着瞧。王总管，公孙姑娘求见。知道了。怎么样，御厨的手艺不错吧？嗯，好吃。小时候，我才不是吃货呢。大小姐。嗯、王总管。大小姐，这是王府特制的点心，请大小姐品尝。王总管，有心了。哎，只可惜，只怕老奴往后不能好好招待大小姐，还请大小姐见谅。嗯，哦，大小姐千万别误会，主要是王府可能有喜事要办，会比较忙碌。喜事？啊、哦，什么喜事啊？大小姐，您没听说啊？这王府来了个姑娘，名叫白在在，王爷倾心于她，看来呀、啊，好事将近了。什么？她凭什么呀？我们这些下人不好乱讲。但是圣上曾说过，王妃之选必须是大才之人。至于这白在在有什么本事，老奴也不清楚，只知道他贪吃好玩，一日三餐都是萝卜。这儿这么卷吗？这么减肥啊？王总管，哎，大小姐。你可是王爷最信赖之人，那就麻烦您把这份文件交给王爷。文件，王总管。哎，大小姐，你可是王爷最信赖之人，那就麻烦您把这份文件交给王爷。文件，不，不麻烦，大小姐的事就是老奴的事。共享马车，奇思妙想。奇思妙想啊！这公孙晴果然聪慧非凡。哎，王总管，本王要见见这个旷世才女。公孙晴，好的，王爷，老奴这就给您安排。昨夜星辰，昨夜风，画楼西畔退堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。好一句“心有灵犀一点通”啊！果然是我朝第一才女，才思敏捷，出口成章。这首诗一旦流传，必将成千古名句。王爷过奖了。我虽是将门之女，但喜欢吟诗作对，甚至有些入迷。平日就将心思都放在这些上面。这就像一些吃货，喜欢萝卜呢，就整天满脑子都是萝卜。这位白妹妹，你说对吧？你你显摆你的就行了，你干嘛说我是吃货呀？白妹妹，我可没有指名道姓说你是吃货呀。你你你这么厉害，那我考考你。不得放肆。王爷，不妨试。那你用萝卜做首诗来听听。完了完了完了，这从来没背过呀！再说了，谁这么无聊会给胡萝卜写诗啊？嗯，看起来不那么自信了吧？原来才女不是什么都行啊！我什么药，还轮不到你来评价？你别急嘛，既然作诗不行，那唱曲行吧？也是关于萝卜的。我什么我啊？你不会连起子都不会唱吧？你懂什么？王爷，小女子今日身体不适，改日再与您探讨共享马车的实施计划。好。嗯。
哎，妹妹妹妹，这怎么了？你生这么大气呢？二王府的小侍卫欺负我，你滚滚，滚！喝点水，消消气哈。你放心，这个公道哥替你讨回来啊。你说的，我还能骗你吗？我就知道你最好了。现在呢，先消消气，好吧？啊，好吧。先坐下。事情，他不是你。长哥，长哥。他是长哥，你认识啊？在在，这是小小，我的大嫂；这是白在在，我的贴身侍卫。你约我来嫂为何事？我有话单独对你说。他不是外人，但说无妨。前车之鉴，我希望你不要重蹈覆辙。你就为了这些，你多虑了，我分得清楚谁是谁。辛苦您了，大哥。若在附近的话，我不便久留。好，我长话短说，你要小心刘长河。他为了登上皇位和救出母后，寻了狐妖，可能要害你性命。我会小心的。你就先请回吧，免得大哥起了疑心。好，在在，我们也走吧博士，打不过就不要勉强了，要不要我去帮你追啊？我做事不需要一只鸽妖来救，别以为有身子保证有条件，我就不敢杀你。别忘了，你命不能在我手里。我能干嘛呀？来，帮我包扎吧。我，我告诉你啊，我刚才给你包扎的时候，我闭着眼睛啊，什么都没看到。我才不信！我告诉你，若不是本王看在你拼命救我的份上，我才不会干这些粗活呢。别吓我！你愣着干什么呢？既然你已经好了，就赶紧给我包扎好，咱们好离开这个地方。万人家回来了怎么办？这里没人。这是我家，你家这么巧啊？你家人呢？
，我师父死了，师妹叛逃，只剩下我了。没事，你说说你吧。你家人呢？哦，那个陈小小跟你什么关系啊？我我八岁那年，娘亲就被一群道士杀死了，父皇把我接回王府，能陪伴我的人就更少了，也就王总管，还有陈丞相之女陈小小。再后来，父皇兵变登基，我就搬进了皇宫，宫里人尔虞我诈，我不希望小小接触这些东西，就慢慢疏远了他。但没有想到，五年前父皇将他许配给了大哥。那他喜欢的应该是你吧？父皇兵变时，血流成河，最是无情地皇家。我看了太多的同事操戈手足相残，所以我真的不希望小小嫁入皇室。父皇既然已经下旨，我已无回天之力。那他真可怜。若不是探查了你的记忆，竟不知道你来自异世。有趣。是是。你们是谁啊？这是哪儿啊？你们知不知道我是谁啊？放我出去！假如我不是妖，该多好！来来来，你不去保护王爷，坐在这儿发什么呆啊？你的王爷用不着我保护。什么？你敢代工？那要扣工钱的。好，我这就去。算你识相。我们走。你有心事吗？我想问，你明明比我厉害，为什么找我当你侍卫？你有什么用意啊？对付那些阿猫阿狗、堂堂二王子要亲自出手吗？那你说，帮我找白玉，怎么没有下文了？我也知道白玉在哪里，但你找不到他。他在哪？在我三弟那里。若是他离开三弟，我的眼线会发现，然后我就会告诉你，让你报仇雪恨他。好吧，没事了。在在。嗯、呃，你要是不喜欢站在门外，以后你坐在这里也成。你早说嘛，我早就来了。需要我干嘛呢？嗯，你要不帮我扇扇风？行。哎，等等，别疼了，太傻了，我就嫁不出去了，别过来！哎，站住！哎，站住！我哪管你呢？你敢打我，你是不是故意的啊？就是故意的，是不是？哎，我是不是？王爷已经很久没有这么开心过了，打我，就你打我，嗯，好呀，王爷。公孙将军来了，有请。王爷，今天我来只为两件事情。将军请讲。我听晴儿说，他与白侍卫有些过节，我替他给王爷赔个不是。这事就让他过去了吧。晴儿是我唯一的妹妹，她倾心于你，不知王爷意下如何？将军，这种事情讲究两情相悦，本王我另有打算。老夫只是替我妹妹惋惜，不能和王爷如此优秀的人结为秦晋之好，也替王爷与我定下的盟约。可惜了，将军，公孙姑娘精彩绝艳，也不是不可以。这样，两个月以后，本王迎娶公孙姑娘。言未定，告辞。王爷，你觉得共享马车的计划如何呀？甚妙！如此一来，我大赵王朝的人力财力可以得到充分利用。那接下来几日，我便先住在王府，方便探讨共享马车的计划。呃，公孙小姐，你我虽然已经有了婚约，但此事还未成婚
，还是不要频繁往来，避免他人的非议。王爷，我们两情相悦，谁有资格说闲话呀？啊、公子母娘，我想给你倒杯茶喝。我们两情相悦，谁有资格说闲话呀？啊、公子母娘，我想给你倒杯茶喝。呃，还不送你们小姐回府更衣。不要想我，不是看我惯的。看来要速战速决了。走、嗯。王爷，翡翠汤到了。在在，你喝吧。王总管的心意，还是你喝吧。王总管，下次记得备两份。啊啊，诺。我先回去了。是，王爷。在在，走。啊。他凭什么呀？你先歇歇，我在门口守一刻钟，一会儿有其他侍卫来替我。你怎么了？啊啊啊！你你你干嘛？谁？王爷是我，你这么晚还不休息啊？我给你带了些糕点。本王不需要，公孙姑娘请回吧。王爷，其实我是想和你探讨共享马车的具体实施计划。本王今日身体有恙，改日再议。王爷，你是哪儿不舒服吗？我进来给您看看。你我还未成婚，仅在宫当寡女，可我不妥。王爷，你有情，我有意，有何不妥啊？忍不了就别忍了。本王再说一句，不必，请回。等药效彻底发作了，我看你怎么审。王爷，那我一会儿再来。你中了春药，身体并无大碍，我这就给你找解药。不许解药！你中了春药，身体并无大碍，我这就给你找解药。不许解药！嗯、臭丫头，不坏我好事。看来狐族的魅惑之术不过如此。你谁啊？我是什么人？你不用在意，你只需要知道我们的目的差不多。我可以给你提供一点信息。什么信息？说说吧。那个白菜子跟你一样，也是妖。师傅说明，人妖相恋必遭捉妖盟追杀，肯定没好结果。王爷，您先慢慢看，往屋先倒退。再在，你是王爷的护卫，没有王爷的允许就擅自离开，工钱一分钱也拿不到。你你不讲理！好了，王总管，你和白侍卫马上结了吧、啊。是。
国子。王爷，昨日您说身体有恙，可把我担心坏了。这不，给您带了点心。呃，要不你送？<笑>那多不好意思呀。没别的事了吧？啊，没了。嗯，记得把门给带上。嗯、王爷，白侍卫离开王府，往西边而去。王爷若舍不得白侍卫，何不亲自把他追回来？王总管，这段时间我离开王府一趟，府中的大小事宜，你看着办。这个请王爷尽管放心，帮我打点行装吧。是。哟，白侍卫，要出远门？哼，说话阴阳怪气，不怕我让你现出现形？小二姑娘也挺闲的呀，不去找你的未婚夫，让一婚事啊？我的事儿还用不着白侍卫操心，还是先管好你自己吧。小二姑娘也是，小心别把尾巴露出来。笑话、啊，凭什么气？还是笑话，凭什么气？得找大王子商量，原来是同道中人。白侍卫，告辞了。居然是只狐妖，要不要告诉他呢？算了，这小狐妖伤不了他。大王子殿下，刘长歌身边的白侍卫也是纸妖，三番两次坏我计划，再这么下去，怕是对我们不利。商量便是。可是我们并不知道他背后的势力，而且三王子那边也有人盯着。倘若我们出手，恐怕……捉妖盟的理由到，正好与本王有交情。师傅，我回来了。这一趟我去了人间，才知道做人不容易。人间有好多繁文缛节，我还算应付得来。但我应付不来人间情爱，师傅，我现在心好乱，我该怎么办啊？妖孽，灵气消。我无冤无仇，你为何要收？住口！妖孽祸乱人间，抓你是我捉妖王的本分，受死！石妖又如何？人都是魑魅魍魉。我之前就查过你，早就知道你是妖，但是我不在乎你是妖，因为
，我直接帮你。越走越想逃，越想传来陌生声。斜阳洒在余温，两鬓落空，几次。看看山有灯，云比多少，你若远生。如雪，云比多少，你若远生。如雪，默默淌过些许浮尘。小子，给我不要死了！喂，王虎了！到底要干什么？你把枪给我！记住，以后他就是你们的王妃。属下没当今二王子逍遥王，竟然跟自己手下的贴身女护卫搞上了！哎呦，听说了，那还要骂那个女的跟王妃呢？哎，谁还听说？女护卫怀孕六个月还是龙凤胎呢？我也听说了，听那个城里的张大夫说，我来吧，我来，说什么龙凤胎当中男的像娘，女的像爹。哎呦，这好神奇啊！这是谁呢？听说都满城风雨了，白侍卫的命真好啊！我的亲信们不比白侍卫差多少，是不是咱也能无极变凤凰呀？王爷。王妃的人选，既然您心意已决，我们做下人的不好说什么。但五年前的事情，农家还是请王爷不要忘记。五年前的事情不是你想的那个样子。王爷，当初要不是沈姓迷惑您，您也不知。好了，你们都认为我当初迷恋沈姓才遭遇不测，却不知道那只是市井传说，而且从头到尾我从未对他动过情。至于白在在，他不是你想的那个样子，他真的很单纯，他和沈姓长着同一张脸，纯属巧合。所以我真的希望你能放下成见，用心了解他。既然王爷都这么说了，老奴便尝试一下了解他。告退了。啊，对不起，对不起，对不起，我不是故意的，我不知道门口有人，对不起啊。没事没事，下次小心点啊。哦，嗯，奇怪，王总管今天怎么脾气突然这么好？啊，干嘛？外面都是人，大白天的。嗯，我抱自己的王妃，难道还不远啊？嗯、跟你说啊，那个公孙晴不是真的公孙晴，她是妖幻化成的，你一定要小心地方。有啊，你要小心于长河，他为了登上皇位和救出母后，学了狐妖，可能要害你性命。那天我探过他的妖气，他有可能是狐妖。那岂不是公孙晴就会危险？看来这狐妖留不得。要不我们找捉妖盟李游道处理啊？嗯，别打我！傻丫头，亏你想得出来。什么？你说和二哥闹得满城风雨的白帅子，是妖？千真万确，他是我师姐。<笑>好，很好。假如让父皇知道了他最器重的儿子做出人妖相恋这等有悖人伦之事，那场面一定很精彩。那等你得到王位之后，我们就可以光明正大的在一起了，对吧？君无戏言，你难道不信我吗？我不信你，还能信谁啊？你一会儿去通知国师。想办法传播白赞赞施妖的事情，一定要闹得人尽皆知。好，人妖相恋可见不得光，我一定要让刘长歌身败名裂。那我们也是人妖相恋，能见光吗？我们不一样，谁敢说你是妖，我斩谁！妖孽，你不惜！说说你偷袭我啊！有你，去死！没有照妖镜，你算什么东西啊？要知道，堂堂逍遥王爷，能随死活？我看你皮肉痒了是不是？今日我死在你手上。也没什么好说，要杀要活，随你便是。今日我们来，并不是要杀你，而是要请你捉妖。捉妖？有妖怪化成当朝大将军之女公孙晴的模样，蛊惑人心，杀了他。一百两银子，这活你接还是不接
，想要出国本就是我朱妖魔的职责。成交。任务完成之后，别走。你是人妖混血，人妖混血，天地不容。难道他是当年路杀的儿子？啊！哎，等等等，你这是在干嘛？白思伟，你不记得了？两个月前，王爷答应要娶将军府的公孙晴姑娘，怎么好似相亲吗？真要迎娶她？要我说，白思伟，你也不用太难过。咱们王爷呢，迟早会娶很多很多个侧妃的啊，雨露均沾，人人有份，少了你那份了。恭喜娘，即将嫁给我二弟。白夏夏也是妖，人妖相恋，真的能让刘长歌身败名裂吗？当然不能。三弟找父王说过此事，遭到父王斥责，说他捕风捉影。那我们怎么办？嫁给他，杀了他。明白。二弟啊，别怪大哥，要怪就怪父王囚禁我的母后。大哥只有不择手段登上皇位，才能救得了我的母后啊。没错，要想救出圣女，刘长歌非死不可。不过，要想除掉刘长歌，首先要解决白菜菜。要想除掉刘长歌，首先要解决白菜菜。找机会分化公孙在和二弟，他不是喜欢白菜菜，给他一个选择，看他选择权力还是女人。那我就是说他是刘长歌身边的妖，诱导公孙在出手。你诱导。一个月了，你还没有除掉狐妖，真等那个狐狸精嫁进来。请进。呃，白侍卫，公孙晴姑娘让我给你传话，说她想约白侍卫到城东郊小聚。我倒看看他屋里卖的是什么药。你告诉他，我马上到。哎，好嘞。糯米货之术，狐妖果然排在第一。白姑娘果真来了，你不怕我吗？论道行，你不过修行百年而已，我随便动动手指就能废了你一身道行。我念你修行不易，劝你好自为之，回你的善意洞府继续修炼去，免得遭到杀身之祸。我要成婚了，王爷娶的人是我，我劝你彻底离开刘长歌。放心，我是真心喜欢他，而且以我的道行，能帮他夺得皇位。你想得美！王爷说的果然没错，那个白在在啊，的确只是个单纯的小丫头，并没有什么坏心思。对了，他人呢？好像晴儿姑娘约他去城外品茗呢。哎，王爷！不要，他必须解释清楚。晴儿，你怎么了，晴儿？晴儿，晴儿。晴儿、啊，刘长歌，王爷，李道长已按照王爷的吩咐诛杀狐妖，并在街上施加法术，让狐妖一时半刻不泄出原形。小雷也已将狐妖的尸体处理干净，公孙瓒永远也不知道他的妹妹是狐妖所炼。狐妖肯定不能杀死二弟，但他死得有价值。二弟与公孙瓒反目成仇，成不了气候了。公孙瓒准备公孙晴在城外被白赞赞所杀，目前公孙瓒已然和刘长歌决裂。杀<笑>了公孙瓒，刘长歌只剩下进军五福了。祝国师大人旗开得胜。你做的很好，请国师大人赐解药。嗯，谢国师大人。你怎么跑这儿来了？你这唱的哪一出啊？疼，轻一点。我怕你累了，给你放松放松。我不累。嗯。
。那我给你倒水喝。我不渴。那你一定饿了，我去给你做好吃的。嗯、小兔子今天很反常啊，这可不像你。我是想来跟你道歉，我知道你为了我得罪了公孙瓒，失去了在朝中的倚重，你一定受我气。嗯继续一个公孙瓒罢了。那你为什么一天不理我？你躲在亭子里干什么？我在想，什么时候娶你做我的王妃？你愿意吗？姐姐，这是霓裳房的布料吧？是啊，贼好的布料啊。那就好，这事儿可耽误不得呢。这可是王爷的婚礼，谁敢怠慢呢？上次咱也没怠慢呢。可不是嘛，咱们王府也算是开天辟地第一遭。婚礼不变，王妃来回换，还是白侍卫有本事。你老王爷成为王妃，不嫁也行。这样一来呢，咱们成为侧妃的机会就更大了。哎，大王子，这些贺礼是否有些怠慢了？安排下去就是了。是，备车上床。我倒要问我那二弟是怎么想的，居然会娶一个妖。大王妃前来有何贵干？跟我来。你怎么会？我怎么会知道这机关？因为我十年前就来过。你带我来这里干什么？没有什么事，我先走了。都是要当王妃的人了，这么沉不住气。你这样，如何配得上长歌？我配不上，也跟你没关系。这才是王爷心中的王妃，你不过是跟她长得比较相像罢了。所以，一个替代品，没什么可骄傲的。她如果还在世，你又算个什么东西？你说的都是真的，千真万确。你为什么告诉我这些？因为我不想长歌因为你这只妖而误了自己的前程，你们本就不应该在一起这一切都是真的，对吗？王爷，歌妖白玉离开三王子多日，目前他的行踪已探明。虚情假意，渣男！等、哦、等，开门！我有话跟你说。我知道你要说什么，我不想听。白玉已经离开三弟王府多日了，你不是想知道他的行踪吗？他在哪儿？就在你的老宅。师姐，你回来了。白玉，你背叛师门，欺师灭祖，今日我要为师父讨回公道。不用你亲自动手，我之所以苟活于世。就是想等你来，今天我亲自把我的命交给你。你倒是坦然的很呢、啊。师父的死是我造成的，我无话可说。当初我被沈夜迷惑，中了他的刀，失了心智，这才酿成大祸。我本想一死了之，但沈夜老贼用师父的魂魄要挟我，让我替他做事。我不敢不从，而且我还爱上了刘长杰。你还爱上了刘长杰？你怎么来了？让我下一个见人！闹反了是吧？哟，你就是三王子口中的那个女妖吧？<笑>一只妖，如何配得上我的三王子？白雨雨，你敢造次！国师的解药，你休想再得到一粒！还有，我会将你师父的魂魄捏碎，渣都不留一点儿。刘长杰，我对你真心一片，你为何这样对我？不管我对你是不是真心，但无论何时，你都不要忘记。你只是一只妖，刘
长吉，你太令我失望了。师姐，跟我进来吧。你不配给师傅磕头。我知道我不配，这也是我这辈子最后一次给师傅上香了。我中了神医的慢性毒药，需要每月服用解药前的磕齿。我既然已经逃了出来，就已做好了死的准备。这一切都是神医的阴谋，包括让我引你结识刘长歌，因为你和神仙长得一模一样，神医笃定他一定会爱上你。师姐，杀了刘长歌，拿回古符，才能换我师傅的魂魄，救师傅，救师傅。白玉，白玉。他已经死了。你就是神医？是。你要为你师父报仇吗？当然。你师父是我的师兄，你应该叫我师叔。你是我师叔？想知道为什么我要杀了我师兄？因为在五年前，他劝我的女儿幸，长哥背叛了我。杏儿为什么和你长得一模一样？估计你也想不到原因。你说，你原本是杏儿年幼时养大的兔子，杏儿将你交给师兄后，师兄用天外月狱将你惊变。之前你就对杏儿耳濡目染，成精后虽然失去了记忆，但还是自然而然化成了杏儿的模样。当年在杀师兄之前，我就暗中观察到你的模样，当时我就有了计划，先控制白玉玉的神智，除掉我师兄，再通过他将你引到刘长歌的身边。不出所料。刘长歌曾经愧对杏儿，他一定会将你留在身边。你到底想怎样？替我偷了虎符，杀了刘长歌。你休想！再往前一步，你捏碎师傅，飞魄散。你不得好死！白在在，不想你的师傅会飞魄散，半个月之内，虎和刘长歌的人头。白在在，不想你的师傅会飞魄散，半个月之内。我刘长歌的人骨。王爷，王妃回来了。我来了。王爷，王妃回来已三日未出门了，您要不要去劝劝她？再让她一个人静静吧。是三三，你进来吧。师姐，爷爷。你要杀了我！杀了我！见都不要！王爷，已经三日了，你多少吃一口吧。王爷真的陷进去了。
。王总官，你等一下，我有话要跟你说。二哥深夜前来寒舍，有何要事吗？二哥，你这是？三弟，把白在的师傅的魂魄交出来，不服你要拿去便是二哥，你我兄弟二人联手，定能拿下这江山。到时候你还做你的逍遥王，岂不逍遥快活？三弟，希望你别忘记，我有军权之时，却没有动手，就是不想看到你我兄弟相残。三王子，去送送刘长。哈哈哈哈哈！子夜，这样与本王父子不休了。你听心儿死后，只要不死，兄弟条路可以走了。为师早已死去，已无力回天。你救我出囚笼，就是助我解脱。在下，为师将你敬变成人，相处不过短短数年，很多道理啊，还没来得及教你。要谨记，不要被仇恨蒙蔽了双眼。你师叔走火入魔，迟早会自食其果，为师的仇就不要报了。答应师父好不好？好孩子。以后的路啊，你要自己走，想做什么就做什么，不要给自己留遗憾，也不要辜负了自己在这么难的事上走一走。再三，见自己，方见天地，得见众生。师父，师父，师父。师傅。对此有所疑惑，今日我便将一切告诉你。他名为沈庆，五年之前来到了我的府中，那个时候还不知道他的身份，待他如知己，交谈甚欢。后来我无意中得知她是国师沈毅之女，不久之后我赴世界，她离开了王府，不知所踪。
，王爷，怎么样？虎符找回来了。杏儿呢？府兵在城东郊找到杏儿姑娘，当时她已昏迷不醒。虎符是在她身上找到的。哎，王爷。沈清，从你进王府以来，我一直把你当做亲妹妹。就算你隐瞒真实身份，我也不在乎。但你最后还是让我太失望了。父亲逼我，你也防着我。我到底是可怜还是可悲？你也在我们相识一场的份上，我不会和你计较。你养好了伤，就回去找你父亲了。长哥，就此别过吧。我说，是我跌透了虎符，是不全我弃暗投明，是我把虎符拿回来了。你先，你先把心放下。张哥，我再也回不去了。杏儿，沈清本性善良，绝无端陷入夺嫡之乱，最终却因为一个假虎符，让我和沈玉逼死。从那时起，我几乎走不出来心里的愧疚，直到你的到来。在在，一定有人告诉过你，我喜欢你，是因为你和沈清相像，是他的替代品，对吗？嗯。沈清之死，我自责了很多年，所以留下他的话，当做一个念想。当然，如果你介意的话，啊啊、干嘛？既然他会影响我们之间的感情，我又何必留着他呢？你别这样，我不介意了。对了，那失窃的虎符是假的。虎符失窃非同小可，这可是死罪。但是我没有那么不小心将虎符落入他人之手。那你给刘长杰的是真的是假的？傻瓜，为了你，我不会拿假虎符去冒险。那怎么办？皇帝会不会治你的罪啊？现在我只能找父皇，父亲请罪了。程大使者，切记心浮气躁。哥儿。看来你的心性仍需磨练呢、啊。为了一个女子，放弃兵权，请父皇恕罪。朕当年兵变登基，你们三兄弟中，属你出力最多，功劳最大。朕对你也是寄以厚望，你这么做，值得吗？儿臣无能，请父皇责罚。罢了，谁叫朕？当年有负于你的母亲呢，朕替你想办法。多谢父皇。你们几个想谋反吗？兄弟这般，让朕痛心疾首啊！难道你们忘了，在太庙中的叔叔保我了吗？父皇怎么了？今天，跪下。想当初，跪下。朕功名日升，朕的大哥想联合三个弟弟一起来陷害朕，为求自保。朕不得已发动兵变，就在这太极殿上，朕亲手杀死了朕的大哥，这才有了朕的江山。但朕时常也扪心自问，为了皇位，弄得兄弟相残，到底是值还是不值？不值，儿臣无意皇位，只想父皇放了我。不可能，还有朕的三弟，请下毒于朕。朕记得将他凌迟时。真是心术倒戈！你们兄弟切记，万万不要手足相残，否则就和朕一样愧疚一生。是。三王子，太勇敢了！程大使者这一点小场面都经历不了了吗？小场面。可是你难道不知道父皇的雷霆手段吗？当年兵变，他可杀了他六个兄弟。怎么，你怕了？机会就在眼前，莫非你要退缩不成？你少说这些风凉话！宋晨，这虎符留不得，留不得。当真？你以为他刘长哥会放过你吗？这就不劳你费心了，我意已决，不玩了。
请问，既然这样，就别怪老夫不客气了。你要干什么？嗯、把这位家伙服务交了，暗中观察刘长根的动向。是你以为老夫辅佐你，还是为了荣华富贵？五年前，刘长根逼死了杏儿，老石老夫就发誓，一定要你们刘家血债血偿。刘<笑>家一个都不留。陆少，你离世十几年了，这身为皇帝，却无法替你消灭卓妖梦，朕心中有愧呀、啊。这句发簪，是时候还给哥儿了。奴家告退。这是娘亲留下来给我的，是历代大妖用法力灌注而成的茯苓法器，可以克制卓妖盟的阵魔阵，所以娘亲被卓妖盟所忌惮，因此殒命。娘亲，娘亲，哥儿，为奴献策，就将千元灵珠传给你。我给您介绍一下，这位是我的师傅陆离上人。大王子殿下，昨日我等在殿中打坐，是我突然现身，告知我等他夜观天象之时，发现魁星暗淡。这天象是二王子刘长歌违背天理，迎娶妖物，才使天生异象。当年师爷升仙之前，曾留下教诲：人妖相恋，三界将会大乱，届时六道不稳，众生湮灭。不过，大王子殿下放心，我卓妖王绝不会袖手旁观，这与我何干？<笑>殿下，您这王帝可非凡人呐！他的亲生母亲正是十五年前我亲自诛杀的蛇妖陆沙，他是人妖混血，所以天资极佳，妖力惊人。人妖混血。大王子，我是沈毅和三王子求见。三弟今日前来，所为何事？我是说，知道李道长、陆道长来求见大王子，他们也是旧相识，有话可以一起谈。请进来。是。啊，好久不见。嗯。大王子，三弟就是。殿下可认识此物？嗯。国师先请。虎符为何在国师这里？三弟又怎么？三殿下有些不听话，我只是让他暂时安静一些。不知国师今日前来有何事？老夫前来协商与大王子结盟一事。国师为何要舍弃我三弟呢？要与本王结盟？刘长杰恕子不足于谋。老夫之所以要和大王子结盟，因为刘长歌，他与老夫有不共戴天之仇。好，有国师和捉妖盟的道长相助，本王必成大事。当今圣上有一副是刘长歌继承皇位，所以必须尽快除掉刘长歌。公孙瓒一直与我等一心，也要早早出去。公孙瓒不足为惧，况且他的妹妹还关在我的牢里，如此甚好。不过大王子还有地方一个人，何人？大王子妃，他与刘长歌暗通款曲，所以大王子。你为何如此？我们缘分已尽了。大王子，这个大事不许小见。我已经找太医了，我中了国师的罡气
，被救了。皇帝有意废长立幼，立即降成为太子。可是刘长河和使一样兵变，要早做准备，从刘长河那里救出公孙清，好争取公孙瓒。小赵，我知道了，你不要再说话了。长哥，我还记得小时候，你不爱说话，只有我和你谈心。有其他小孩欺负我，也只有你给我出头。那样的日子，是我这辈子最开心的时光。如有下辈子，我希望。小乔。医院传来消息，皇帝病急，传刘长歌提前成婚，给皇帝冲喜，令王妃传闻为妖怪所化。满朝文武皆反对这门亲事，刘长歌那小子就决定婚事从简，只邀请亲友十二人，百官一个也没参加，正是我们动手的好时机。你做的非常好，看来我们的计划得提前了。你回去吧。是。小的请国师赐仙药。啊。谢国师大人，王子官，大王子已同意事成之后，许你回宫任大内总管。老奴多谢大王子成全。<笑>当年老皇帝是你贪财之罪，助你出宫，他的儿子登基后不肯招你回宫，刘长歌也不敢给你承诺，只有跟着大王子才是明智之选。事成后，老夫再赏你千两黄金。老奴，敢为国师，甘当徒弟。万死不辞。刘长歌，此类骨折一事，死则同穴，未雨不信，有如九日，请新娘。二弟，这婚你还是别结了。大哥，假如你今日就此作罢，我或许还能赐你一杯喜酒喝。<笑>死到临头还不自知，今日咱们新仇旧恨一起算，我想全都给你陪葬，你就自尽吧，像灵儿当年一样。道友，跟他还费什么话？当年我们能杀了他母亲，今日也能杀了他。本王爷，哎，今天杀人来了，我大王子用武功圣旨威胁他们，要逐王府满门。你还不束手就擒？看来今日我们兄弟二人不能善良了。既然如此，各位宾客，请先回避一下，免得一会儿刀剑无眼，伤了各位。禁军攻起来还要一段时间，既然来了就不要走，动手。你有张良计，我有过墙梯。今日我叫提你们的人头去降服禁军。长哥，我放箭，新娘一定人头落地。你在做什么？其择路而亲，他先择主而事，罪不堕了王爷。小心，别伤了新娘。二弟，看来你还心疼他吧？行，你可背叛我，他毒发身亡吧？国师，老奴是贪财，但区区千两黄金就能收买老奴吗？真是笑话。做梦！二王子视老奴为家人，别说毒发身亡，就算万劫不复，老奴也绝不会背叛二王子。大哥，大势已去，大势已去，我看你是误判形势了吧？骗客！今天我将你的府兵杀一个不剩，到时候还怎么讨？你不用骗客即可知道，你外面的禁军会全军覆没。哼，刘长歌，死到临头是人说梦吧？师傅，洪森他带了另一支重甲军兵，林外和吴内，怎么做？什么？小三，李靖，你身为禁军奴隶，居然拜逆贼为师，今日就是你的死期。刘长河，你为了对付二王子，居然将妖狐假扮晴儿，差点害死晴儿，幸好白王妃救下晴儿，才让我们兄妹团聚
哥，我还活着。之前是妖怪假扮我，哥，这一切都是神医和刘长河的阴谋。要不是白侍卫。多谢白姑娘。公孙将军，神医即将谋反，海望将军不计前嫌，前驱诸王爷一臂之力。待我把我们安顿好之后，即刻调动京城郊外的重甲玄军，和神医大干一场。稍等片刻。多谢将军。没事吧？二弟，我输了，带我去见父王吧。国师。你还要负隅顽抗，还不交出解药给王总管解毒？我可向父皇求情。国师，大势已去，投降吧。<笑>投降？你是王子，或许可以免死罪。我们呢？投降？死路一条。母<笑>后。儿臣不孝，先去吧。五阵，抱歉。余下法阵，两仪四象，恭喜。以身犯险，窃取虎符，又怎会在他还回虎符以后，将他打成重伤？是，老夫当年野心极大，当看到杏儿为你冒死偷回虎符，我就将他放回到你的身边。老夫也打算去辅佐你，可是没想到，你却把杏儿逼死了。老夫活下去的唯一目的，就是复仇。没错，我就是让你们所有人为杏儿陪葬。是啊。
，希望你们今日记住这个教训，朕给你们的才能要，想不得再有瞎子，杀不赦。是，儿臣领旨。臣领旨。哥，我说过，我是从意识穿越过来的。我知道，你说过。看来，不是所有的穿越都能当主角，没有本事，也许只能当当龙套，打打酱油。晴儿，你不是还有我吗？哥，有你在，我才感觉自己不是最惨的穿越者。哎，小二，别想太多了。嗯、现在北方蛮族蠢蠢欲动，正是我们兄妹建功立业的时候。好，我们这就准备出发到边境。上，儿臣参见父皇。哥儿无需多礼啊。神医的解药，太医院已经研究数日，查出其中成分，不热就批量炼出。黄霞及大小官员已无姓名之用。没想到这神医。已经手段狠毒，幸亏早有提防。上回今日将贾虎符拿回，你说将计就计，干脆让他们用真虎符谋反，这样方能查出禁局内鬼。如今看来，你做对了。还要多谢父皇装病配合儿臣，逼着沈姨他们提前谋反。<笑>哥儿，都是你神机妙算啊，才能让沈毅步入你的圈套。此等大功，不亚于几年前你助朕登基。儿臣不敢拒大功为己用，只希望父皇能够答应儿臣两件事情。但说无妨。一是王霞，他虽然贪心，但是对我们刘家忠心耿耿，请父皇能够收回先帝成命，将他召回到皇宫任大理总管。准了。第二件呢？希望父皇许我和白仔仔归隐山林。哥儿啊，朕已查明那白仔仔确实是妖，你将来是要做皇帝的，人妖相恋，你让满朝文武天下百姓怎么看你啊？父皇，儿臣在教书虎符那一刻。儿臣就知道自己不适合当皇帝，不能担此重任。好了，下去吧。父皇，您这是同意了？哎，朕啊，是不想被你搞得头太疼了。准了，儿臣，多谢父皇。说吧，什么事儿？此生苦短，无你何欢？事不欲明，生无可惜。哎哎哎！丁香，好好说话。从今日起，你为我所有。王妃，愿意吗？嗯，我有一个要求，以后你只能陪我一个人吃胡萝卜。你愿意吗？一言为定。你打！哎，别跑啊！别跑！你干嘛？你干嘛？痛下了！痛下了！圣上，圣上！哎呀，何事如此惊慌？圣上，大事不好！北方蛮族犯边，大军已攻陷我大赵王朝十一城，我军伤亡惨重了。我大赵王朝与蛮族的战事不是一天两天了，只要没有攻到云城，就不算大事。圣上。雍城来报，晋王后听闻大王子身亡后，神智临近疯狂，逃出囚禁之所，丧亲天下，竟不能逃。什么？快速速召见六王子！诺。